术家阿米洛。最终的华人玩家，各位好，我是聂俊。今天我们聊《最终幻想七》日呃，前段时间实在对这个游戏太饥渴了，游戏就还没有出，我就呢又把 FF 十五玩了一遍解瘾，但是呢还是被十五给打击到了啊，确实很多地方玩着很不舒服。十五之后呢，市场对《最终幻想》这个品牌的信心降低了不少啊，要不是看在拉拉肥的面子上哈、啊，所以大家对《最终幻想七》的重置其实是有点担心的。特别是担心他会不会砸了 FF 7这个整个系列最精的招牌，而且还是分章节式发售的，我都考虑了要不要几年后全章节都发售了再来聊这款游戏。哎，但是想不到的是 S 1还真有你的，还真就玩出了不一样的花来。所以有些玩家在等啊，等全部章节发售后了再来玩。那这期视频呢，就是想说，其实大可不必这样。最终快讲期最受争议的一点是章节式发售啊，但这个其实牵扯到很多，所以我们放到后面再讲。先来聊聊这个重置版的意义啊。长久以来，最终幻想都是日式 RPG 的代名词哈、啊。虽然有人会觉得 DQ 才是日本国民 RPG 啊啊，这个当然没错啊，但在全世界范围来说，最终幻想的影响力则要大上许多。这从合并后的 S 一对两个系列不同的宣传策略也看得出来。这其中一个主要的原因，或许是《最终幻想》系列更注重视觉的技术力，这使得该系列一直都是 RPG 游戏的画面标杆呐、啊。看来全宇宙大部分玩家都还是很注重颜值的嘛，特别是当时那个像素时代，一丁点的画面进步都能有巨大的感知。第一次登陆 SFC 的《最终幻想四》，就比同样在 SFC 但晚一年的 DQ 5要更精致。而带我入坑的《最终幻想六》，就是因为远超同时代游戏的精美啊，才吸引了我。那一年是一九九四年啊，我才八岁，这个年龄的小屁孩爱玩的都是《魂斗罗》《忍者神龟》这类干架游戏，到处走来走去战斗还得排排站的 RPG 游戏是不可能会感兴趣的。当时每次去大哥哥家玩游戏时，哼，大哥都会退出 RPG 换打架游戏给我玩。直到有一年暑假。他在玩《最终幻想六》，我才被那画面给吸引住，啊，整个暑假就看他打通了游戏，啊，是的，我才是云游戏的祖师爷。当然，真正震撼全世界的是《最终幻想七》，最早一批使用 3D 技术把 RPG 带入次时代的游戏。虽然那时候玩家眼里看到的是这样的，但是脑子里想的可是这样的。要不怎么说过去的人想象力都很丰富呢？从第七代之后。最终幻想画面上的造诣就跟屁眼里插了火箭一样，第七代的人物还是蓝精灵，第八代就进化成了正常比例的帅哥美女，第七代的戏剧动画还需要玩家脑补，第八代的动画就直接逆天了啊！就像梦里模糊的梦中情人突然变成清晰的真人走到了面前，多少少男少女啊，就这样谢谢我好了。而再往后，角色的美貌程度就不断的刷新玩家的新感官啊，特别是到了。呃，拉拉肥呵呵，玩家就更疯狂了，对吧？因此，第七代《最终幻想》有着系列最特殊的地位，因为它不仅记录着该系列的一个转折点，它也记录着整个游戏界的一个历史节点。重置它，并不只是重置一款游戏，而是在重新回味那段激动人心的历史时刻。没有东西能比美好的回忆更美好。啊，当然，除了画面的优势，剧情和玩法也是第七代呼声高的原因之一啊！啊，那就是后面要说的了。总之 ，S 一也知道第七代的重要地位，但很多时候，当回忆重现时，我们会发现原来并没有记忆的那么完美。而这种对回忆的失落感 ，S 一是无论如何不允许发生在 FF 七身上的、啊，因为如果砸了哈，那砸的可不只是一款游戏，而是毁了一代人的美好回忆。F F 1 5可以砸啊，那也只是砸了这一代。F F 7砸了，那就是把系列的承重柱给敲了。所以，尽管从13代开始，画面技术就已经很高超了，玩家也开始呼吁第七代重置，但是 S 一只能等到这一代主机，等到技术力更成熟，画面更强悍啊，甚至不惜在15身上试错总结经验，中途换成更成熟的虚幻式引擎后，才敢真正开发第七代重置版。而且一开发。就那么多年，还只开发个序章，而结果呢，也让玩家满意
。重置版的画面，除了虚幻式引擎特有的贴图读取慢和克劳德家的铁门这种明显的 bug 外，很多时候我都问问自己，这是 CG 还是游戏画面呢、啊？啊，直到后期看多了，我才能分辨 CG 和游戏。而且说实话，我甚至觉得西剧里的人物还没游戏画面的好看呢啊，总觉得西剧里的有点不自然。第一次啊，开始觉得西剧拖画面后腿了啊，但毕竟还是 PS4， 仔细看的话，依然能看出贴图不够清晰，多边形有棱有角，以及远处米德家的整张背景贴图。但是游戏依然有种画面很好的感觉，好、啊、的主要归功于真实的光影。我不知道 S1 团队做了什么优化啊，感觉这一代的光影异常的真实。比 FF 1 5真实，甚至比其他虚幻式引擎的游戏更真实，基本上都快达到了《荒野大镖客二》的水准了。但是由于 FF 7背景设定的原因，用光更大胆，明暗对比、色彩对比更强烈，所以呈现出来的光影质感甚至比《大镖客二》更赏心悦目。在上层街道时的繁华霓虹，在下层抬头望向穿透米德家的阳光时，都觉得这光影自然柔美。啊，特别是第五贫民区的红灯区，那灯红酒绿的光污染碰撞，更是完美的烘托出这里糜烂却又活力的氛围。啊，跟现实的红灯区的感觉一毛一样。呃，不是，我的意思是，呃，哎，总之，一幅好的画，并不一定要画得非常真实，细节跟照片一样，哪怕是很潦草，只要光影真实可信，都会觉得非常好看。啊，这也是 Wallop 的画为什么总让人觉得很美的原因。游戏世界也是一样的，没有必要过于纠结贴图是否 4K， 模型是否圆润，远处的背景是贴图还是模型。其实只要光影足够自然，就能把氛围质感体现出来啊！这也是我为什么很期待未来光追普及的原因啊！当然，比光影更好看的是人物角色，你看看 Tifa， 看看爱丽丝，看着杰西，看着克劳蒂亚，看着萨菲罗斯，看着呃呃巴雷特，哪一个？不让人心动啊！这是男女玩家通吃啊，特别是配合上更加细腻的动作和表情。好、啊，我一直认为到了我这个岁数，又整天逛红灯区，对美女已经是司空见惯啊，心无波澜了。但想不到面对久违的 T 法，看着他的特写镜头露出俏皮的表情，我的心竟然喷然而动啊！竟然是久违的初恋的感觉。如果有女玩家在看的话，可以留言说一下面对新的克劳德会不会有这种感觉哈、啊。当然。男玩家也可以留言，说不定还更多呢。总之，经过这一款游戏后，谁再跟我说画面不重要，画面不是游戏性，我 T M 就跟谁急。事实证明，优秀的画面，特别是能配合讲述故事的优秀画面，也是重要的游戏性要素之一。特别是这种把原来模糊但美好的回忆，变成现实后，却发现竟然比回忆更美好的体验，足以陶醉一整年。而这还只是回忆里的画面。还有那同样模糊、等着被挖掘的故事呢。嗯、游戏的战斗是变化最大的一点，完全是全新的系统，脱胎自 FF 1 5但又比15优秀许多。我觉得是15的完整体，真正做到了既兼顾动作游戏啊，有攻击模式，有防御，有躲避，也有防反。四个角色还有不同的战斗风格，同时也兼顾了回合制的技能选择、暂停思考，甚至大型怪还吸收了 FF 1 4的 BOSS 战，需要走位来躲避范围攻击。总之 ，FF 1 5后期啊，我会不想战斗，但期待重置版里，我会觉得战斗意犹未尽啊。另一个全新啊，但熟悉的是音乐 ，FF 7的音乐本身就非常优秀，现在经过重新演奏之后，每一首都扣人心扉，特别是《心之命》这一首。游戏里第一次出现，就把我拉回到了二十年前的回忆里。直到现在，我依然每天都在哼这段旋律。而爱丽丝所在的第五贫民区的吉他曲，则更是好听的不想离开啊！当然，这一切都要服务于剧情。Remake 重置版的关键是如何让已经剧透的故事给玩家带来新的体验。就像电影，不管重拍多少次，大家都知道哈，蝙蝠侠的父母是怎么死的，都知道蜘蛛侠的火辣阿姨还会单身，但用不同的镜头语言，用不同的角色视角去叙事，都能给观众不同的体验。S 一这次也是抱着这种换一个导演来拍同一个故事的做法。S 一不光是把画面重做，然后演同样的剧情，而是在保证剧情不变的情况下，尝试用新的角度或者让角色做不同的反应，去把故事讲得更加完整。
更有趣的是，如果把原版当做是老电影，那这次的翻拍并不是翻拍成新电影，而是翻拍成美剧，一个按照季度播放的美剧。而这也是 F F 7 R E 的章节发售形式。游戏以章节发售的做法，主要原因是开发成本越来越高，制作组没有信心在不知道市场反馈的情况下，花那么大的资金和时间去开发完整游戏。近年来，章节式游戏的代表就是《杀手三七二十一》哈，呃，那个时候这游戏也属于 S 一的哈，看来 S 一真的是章节式发售的践行者啊。当然，大部分玩家是不会喜欢这种形式的，毕竟谁也不喜欢在最爽的时候停下来哈。所以杀手那一座虽然品质颇高，在系列粉丝里口碑很不错，但章节是仍然让其饱受批评。尽管其实每一张间隔也就一个多月而已。所以当影响力远比杀手大几个量级的 FF 7 RE 宣布要以章节形式发售，玩家真是当场被泼了一头怡宝呀！杀手的任务是独立的就算了，这个是 RPG 啊，不能完整的体验剧情，这还 R 什么 PG 啊？再然后又被确认第一章的剧情只到主角团离开米德家，那心里更是比大头菜熔断了还凉凉啊！因为原版剧情到这里最多也就五个小时，苦等了多年的重置版竟然就只能玩五个小时，那还玩个蛋蛋呢、啊？然而事实上 ，S 一并没有照搬杀手那种把游戏拆开卖，每一张就两个关卡的章节式，而是发展出了全新的玩法。他们把原版只有五个多小时的剧情扩展成了三十多将近四十小时的内容。虽然没有一般 RPG 标准的六十小时，但这个长度作为章节式也足够喂饱玩家了啊！扩展了这么多时间，也并没有掺水，而是实打实的用新剧情、新流程、新演出、新任务去充实。比如说原版里的开头三人组，完全就是死跑龙套的，你可不可以不要加一个死字在前面？根本没有多少戏份，而且因为他们既没有参与战斗，也没有人物例会。就看那方块小人，我很长时间甚至不知道杰西是女孩子。而在重置版里，这三个人的戏份丰富了太多了，不仅讲述了为何加入组织，也用任务形式介绍了他们的日常工作，甚至每个人还有了自己固定的住所，还展示了每个人的性格爱好。中间还来段克劳德跟着三个人去见杰西的父母，从而了解了杰西更加女性柔软的一面。加上杰西俏皮的和克劳德互动的剧情，大有杰西尚未成为第三女主角的势头啊！都见父母了嘛，哈！再说杰西也是美爆了，好不好？我们团队就有小伙伴变心成了杰西党，哈！这让三个工具人变成了鲜活的角色，也让他们后续的剧情能够更打动玩家。死跑，呃，好吧，跑龙套都能丰富那么多剧情，主角天团就更不用说了。都用更细腻、更真实的手法重塑了角色，比如玩原版里，由于角色几乎没有额外动作，方块合成的模型的表现力呢，在那时候远不如二 D 游戏，也没有全程配音，对白只能靠文字，加上爱丽丝长裙红衣的形象，会让很多人错觉的以为爱丽丝很文静、很端庄，而踢法则相反呢、啊，劲爆了身材大胆的着装，也让玩家错以为她是大咧咧的豪爽性格。哈，但其实设定里是相反的、啊。事实上，爱丽丝才是俏皮可爱，甚至有点马大哈的，经常用嘴炮啊，说的克劳德不知所措。而踢法看似强大独立，但其实内心柔弱温和，甚至有一丝胆小和封闭。要注意踢法的姓洛克哈特，英文是 Lock Heart， 锁心，暗示了他的内心其实一直封闭着。这也和后面的剧情有关的、啊。哎，但我觉得他锁住的是我的心啊。总之，这种和人物第一观感不符合的性格，其实是 FF 7故意安排以丰富角色的设定，包括看似壮实而稳重的黑人大叔巴雷特啊，事实上就是个逗逼；而看似冷酷无情的克劳德，其实内心很温柔，甚至有点自卑。这些在原版里面虽然都有用文字表达出来，但玩家的感知啊并不明显。直到现在，重置版里通过丰富的肢体。充满感情的配音，特别是日语配音啊，再加上极其细微但可捕捉到的表情，让我们对角色有了更真实的认知，也能更好的带入剧情，为每一个小小的互动而动容。比如说这一段，提法说“好啦”的时候，身体和头不由自主的摆向那个方向，这就很有灵性了，有木有？这就真的只有真人捕捉、进行发挥才有的细节啊！再看接下来克劳德那一脸懵逼的表情，那摇头晃脑的傻劲。这也很没有灵性啊，有没有呵呵？这种稍微有点夸张，但用细节满满的演出，持续在整个游戏，让人不忍错过每一秒的过场。
。而除了视觉技术上的进步，上面说的时间的扩展也让剧情能够更丰富的展开啊，就如《冰与火之歌》，因为其时间足够长，才能完整的把每个角色的性格都塑造出来。哪怕三傻黑化，小恶魔洗白，二丫变刺客，龙妈变喷子，这种在电影里面很突兀的转变，都变得真实可信、有理有据、过度自然。这就是有足够时间铺陈的好处，而在 F F 7 R E 里，同样因为时间拉长了，演出变多了，这些角色也有足够的剧情去表达情感。特别是 T 法，过去原版在游戏前半段里都是感受不到他内心是有伤疤的，而在重置版里 ，T 法的戏份加长了，其中有几次他并没有说出台词，但光是那欲言又止的复杂表情，就已经无言地讲述了他内心的世界，让玩家很早就隐约感知到他柔弱的一面。同样，爱丽丝对着小萝莉的一个“嘘”，把未来的乌云提前埋进了我们心里。而克劳德则更有趣啊！我一直以为他是很冷酷才沉默寡言，现在重置版里，我才明白他其实是天生害羞才沉默寡言啊！不愧是大老板看中的女人呐、啊，含羞涩涩的。同样，因为时间拉长了，剧情不需要用夸张的语言和动作去尽快推进了。所换来的另一个很大的好处是，整个游戏没那么中二了哈，这对我们这种奔四的老玩家来说是最大的友好啊。总之，一开始很担心苦等了这么多年会等来一个五小时就结束的序章，但 S 一很聪明的把电影变成了美剧，用更丰富的内容充实了时间，并且同样当成一个完整的游戏去对待，为其设计节奏上的高潮起伏，最后再来一个大高潮。甚至为其安排了一个原版里没有的大 boss， 让故事虽然没有结束，但体验却非常的完整，一点都没有故事突然结束的啊不爽。而且说到那个大 boss 啊，也并不是最后硬塞入一个大 boss 强制高潮完事，这个 boss 的铺垫从爱丽丝第一次登场就开始了，一种像幽灵一样的虚无生物，呃，游戏里称为八二年的拉菲啊，不是菲拉哈。这是原版里所没有的东西。这个新加入的元素呢，其实非常有意思啊。它是这个世界的一股神秘的力量，目的是维持这个世界按照既定的轨迹发展。而这个既定的轨迹是什么呢？啊，不是游戏内的什么预言呢、啊，而是游戏外的，是原版 FF7 的剧情。这就有点突破第四面墙的意思了，因为在重置版里有一些剧情是和原版不一样的啊。特别是在结尾处和原版的出入，大到甚至可能改写后续的走向，当然也不在这里剧透了，老玩家自然看得出来。也就是说，重置版和原版并不是同一个东西的新版和旧版的关系，而是多元宇宙的细微区别的关系。而原版的剧情就是所谓的命运，这些菲拉就是命运守护者，而主角天团则是在挑战菲拉，也就是在挑战命运。新版的故事在挑战老版的故事啊，这种玩法确实新鲜呐、啊。同时，也让人不禁的遐想，那主角到底能不能打破命运呢？未来的剧情又会有怎么样的变化呢？难道爱丽丝？哇塞，想想就期待啊！虽然这个视频发售的前几天，制作组还发消息说后续的剧情不会改变，但如果剧情真的不会改变，那菲拉的铺垫、打破命运的隐藏线。又有什么意义呢？哈、啊，这不禁让我怀疑，制作组说的是障眼法，故意降低玩家的预期，又或者是加入隐藏的数值，开启隐藏结局等等。因为这第一章就有隐藏的好感度属性了啊。如果爱丽丝的好感度够高，会有隐藏的剧情啊。虽然隐藏好感度原版也有啊，但谁敢做 S 一不会拿类似的这样的系统来最后打破命运呢？只不过 S 一这样做法好像对新玩家不是很友好啊。新玩家如果不知道原版的剧情，会 get 不到这些菲拉到底在干什么。由此可见，这一座的开发 ，S E 优先考虑的是老玩家，又或者他们是默认剧情已经满大街都知道了。哈哈，哎，总之这下对后续的发展更加感兴趣了。但甚至不知道下一章还要等多久，啊、哦，好痛苦啊！最后。从技术的角度来分析一下这次章节式发售 ，F F 7 R E 不是个新游戏，因此原版走过的场景，新版必须全部走一遍，这就产生了一个严重的问题。啊，原版的场景跨度很大，有工业城市米德加，有城市外的荒野，有古老的村庄，有破败森林，有雪山，有坑洞，有大海，甚至还有海底。这对二十年前来说问题不大，因为那时候的美术素材又模糊又简陋，美术师一天能绘制十几个素材。简单来说，那时候重量而不重质
，而现在四 K 普及，连踢法脸上的极小的瑕疵都能看得清楚，还是自由镜头，可以拉近查看任何物体。那所有的物体从建模到贴图，都要远比之前更细致。而且除了看得见的贴图，还要算上看不见的法线贴图、高光贴图、反射贴图、遮蔽贴图等等一大堆。很多模型还要分别做高模和低模。场景里杂物的数量也远比过去要丰富，加上重置版几乎五分钟就有一段高品质的演出，还有好几段更精致的戏剧动画。也就是同一个场景，现在美术的工作量比过去高几个数量级。因此，我们回想一下会发现呢、啊，老游戏的场景往往都是跨越山河大海。而现在的新游戏，往往限制在整体风格变化不大的区域里，然后塞入能重复使用的东西，让让你走过人山人海。比如 FF 1 5虽然无缝地图很大，但其实地形、地貌等素材并没有太大变化，就是要尽量重复使用美术资源。那要是新的游戏还好啊，在剧情和设定上就能规避这些，但重置老游戏，哈，就得把当时的豪气老老实实的接下来。因此，当绘制完一个区域相同风格的场景后，最好的做法就是把这个场景里的剧情再扩展，让这些美术资源最大化利用。这第一张全在米德加城市里，风格确实都很接近，很多场景都可以重复利用。虽然制作剧情和动画也要花费成本啊，但只要剧情够长，就能平摊到美术的成本里面啊。就好像开奶茶店，最大杯好像比小杯多一半，但成本并没有多一半，甚至都没有多多少。因为被平摊到了店面成本、水利成本、人力成本里面，但售价啊却高了不少。所以以后各位真的想占便宜啊，不是买大杯，而是买两杯小杯啊。虽然价格贵了，但是对方的成本也高了。所以 S 一选择这种做法，也有技术上的考量，要以原版的场景变化跨度、那个美术量，加上现在的字。啊，再加上动画、剧本、任务等等，估计再做个十年哈、啊、都做不完，还不如用一个区域的资源做一个体验完整的故事，争取的时间再做下一堆新场景。而已经做过的场景，如第一章的米德加，未来又可以重复使用，因此越到后期可用的资源就越多，跨度就越大，最后构建出一个完整又庞大的世界。因此，这次的章节式发售和之前的杀手不一样啊，并不一定是信心不足或者偷懒什么的，更多是结合剧情表现力以及制作难度多方考虑出来的最优结果。我一开始也很反感章节式啊，但是玩了 FF 七 RE 后，我却有了新的想法。随着游戏开发成本越来越高，或许这是一个很好的新方向。既然美剧可以一年一个季度，一个故事持续七八年啊才讲完。甚至电影都可以分上下集，分两年上映。为什么游戏就必须一代讲完一个完整的故事呢？能不能也按照一年一个季度来出呢？啊，这和现在游戏出续作不一样啊。续作的剧情虽然是连上的，但整体并不是同一个事件。我这里说的章节是真正像美剧一样，把一个完整的事件分成若干个小份啊，可以不用分成美剧那么多季，但至少可以分为三部曲、四部曲。虽然会有烂尾的可能性啊，但就算现在这样，也一样有很多游戏虎头蛇尾啊。而 FF 七 RE 这种章节方式，反而可以把故事展开来讲，说不定会有更细腻的效果。这其实很挑战玩家的习惯呢、啊。但是在成本飙升的现实下，我们坚持这种其实没有理由的习惯，是否反而会导致游戏剧情仓促、场景单调，最后走向傻瓜化呢？最后是否吃亏的反而是玩家呢？没有什么习惯是不能改变的。只要厂商做好每一个章节的起伏节奏，当成一个完整的游戏去对待就好。这次重置版就是很好的例子啊！我们并不会因为剧情停止了而觉得作品不完整。我觉得这是未来游戏可以尝试的新方向。好，现在光速吟唱啊！五一假期即将来到，记得到我们淘宝店看看有没有五一特惠活动。哦，没有啊，没有也要去看看啊。就如上述所说的 ，F F 七 R E 啊，虽然是分章节的时候卖的，但是大可不用担心会有玩到一半就戛然而止的感觉。相反，这种体验完整而故事还没有结束的感觉，反而对未来啊充满了期待。第二，是因为故事慢慢展开讲，所以尽管啊还是很 J R P G， 但是没有了中二的感觉，让游戏更显得稳重了点啊、呃。其实 F F 七的剧本本来在系列里，我觉得就相对更成熟。所以我觉得，不管是新老玩家，都可以带着这个全新的心态去感受这个 JRPG 啊。另外，玩了七之后呢，我突然觉得 FF 1 5其实是想延续七的辉煌
，因为很多设定都非常接近啊，呃，半魔法半科技的设定观，几个男人之间的情谊啊，有近战有远程，但是很可惜啊，十五因为种种原因，并没有展现出啊最好的状态。不过现在的 F 七 R E 是现在这个时代《最终幻想》完成度最高的体验啊！当然，它依然还是个最 R P G， 虽然战斗呢已经呃尽量动作化了，但依然是个 R P G。呃，有地图设计呢也以 R P G 为准，不让你跳的地方呢小小的障碍也是能挡住的。地图也不是开放无缝世界，所以不要以动作游戏或者开放世界的游戏去要求它。好，跟朋友们，我是天俊，看下期再见。注意，距离大头菜交易市场关闭还有十分钟。欢迎来到攻壳机场。今天有什么需要我为你服务的吗？我要出门，快快快！你是要去本地岛还是外地岛呢？外地外地。你还有一张离城券，请问需要使用吗？不需要，麻烦快一点，我赶时间呢。我们最近在和阿米诺一些键盘搞优惠活动，使用离城券可以享受优惠哦。你好，不用。好的，现在办理办理，外出手续。今天的大头菜交易市场已关闭。奇优联机宝加速你的成功之路，助你一秒钟几百万上下。